Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Urip Sumoharjo. Urip Sumoharjo adalah yang namanya banyak diabadikan sebagai nama jalan dan juga bangunan wilayah Indonesia. Jenderal Urip Sumoharjo semasa hidupnya dikenal sebagai kepala staf TNI yang pertama pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Ia berperan banyak dalam terbentuknya tentara nasional Indonesia. Bisa dikatakan, ia sebagai salah satu pendiri dari TNI atau dikenal sebagai sang sesepuh tentara Indonesia di masa perang kemerdekaan. Urip Sumoharjo lahir di desa Sindurjan, Purworejo, Hindia pada tanggal 22 Februari tahun 1893 dengan nama lahir Muhammad Sidik. Desa Sindurjan, Purworejo pada waktu itu masih merupakan wilayah Hindia. Urip Sumoharjo adalah anak pertama yang memiliki lima orang saudara, yakni dua orang adik laki-laki bernama Iskandar dan Sukirno, serta tiga orang adik perempuan. Ayahnya bernama Sumoharjo, yang merupakan seorang kepala sekolah dan tokoh muslim setempat. Silsilah dari garis ayah Urip Sumoharjo adalah putra dari Sumoharjo, yakni seorang kepala sekolah turunan ulama muslim di wilayahnya yang menikah dengan putri Bupati Trenggalek yang bernama Raden Tumenggung Wijoyo Kusumo yang menjabat dari tahun 1894 sampai 1905. Sumo Harjo adalah putra sulung dari Mbah Glondong Rai, yakni seorang alim yang tinggal di Banyu Urip. Desa kecil Banyu Urip terletak kurang lebih 7 km di sebelah selatan Purworejo. Di sekitar desa itu, ia memiliki sawah yang luas. Kami telah berusaha menelusuri dari garis kakeknya, namun tidak dapat ditelusur. Menurut perjanjian Gianti, di mana kakeknya adalah temenggung daerah Tenggalek, maka kakek Urip Sumoharjo adalah keturunan bangsawan dari Surakarta. Urip Sumoharjo memulai sekolah dasarnya di sekolah khusus suku Jawa, di mana kepala sekolahnya adalah ayahnya sendiri, yakni Sumoharjo. Pada tahun kedua sekolahnya, Urip yang bernama kecil Sidik jatuh dari pohon kemiri dan kehilangan kesadaran. Setelah sadar, lalu ibunya mengirim surat kepada ayahnya, yakni Wijoyo Kusumo yang merupakan kakek dari Sidik, mengungkapkan bahwa nama Sidik adalah penyebab perilaku buruknya. Sebagai balasan, Wijoyo Kusumo menyarankan bahwa nama Sidik harus diganti dengan nama Urip yang berarti hidup. Saat ia sembuh, keluarganya memutuskan untuk menamainya kembali dengan nama Urip meskipun kelakuannya tetap saja buruk. Ia kemudian dikirim ke sekolah putri Belanda atau Europe Schleger Meisje School karena sekolah untuk putra sudah penuh dan orang tuanya berharap bahwa sekolah putri akan meningkatkan kemampuan Urip dalam berbahasa Belanda juga mengubah temperamennya menjadi lebih baik. Setelah belajar satu tahun di sekolah putri, Urip menjadi lebih kalem. Ia lalu dikirim ke sekolah Belanda untuk putra oleh ayahnya. Meskipun demikian, nilai akademiknya tetap saja buruk. Pada tahun terakhirnya di sekolah dasar, Urip sering mengunjungi teman ayahnya, yakni seorang mantan tentara yang pernah bertugas di Aceh selama 20 tahun untuk mendengarkan cerita mantan tentara itu. Sejak berkenalan dengan teman ayahnya, yakni seorang mantan tentara dan mendapat banyak cerita, disitulah ketertarikannya dengan dunia ketentaraan muncul. Pada tahun 1908, 
Urip pindah ke Magelang untuk melanjutkan sekolahnya di Ospia atau dikenal dengan Sekolah Pendidikan Pegawai Negeri dengan harapan agar nanti Urip dapat mengikuti jejak kakeknya sebagai seorang bupati. Namun kematian ibunya pada tahun 1909 membuat Urip Sumoharjo menjadi depresi berbulan-bulan dan kemudian lebih banyak menyendiri. Hingga pada tahun terakhir sebelum lulus dari Ospia, Urip Sumoharjo membuat keputusan dengan mengikuti Akademi Militer di kota Batavia, tepatnya di Master Cornelis, yang sekarang jati negara Jakarta. Ayah Urip, yakni Sumoharjo, sangat tidak setuju dengan keputusan putranya tersebut. Ia bahkan membujuk putranya dengan memberikan uang sebesar seribu gulden, agar putranya kembali bersekolah ke Ospia. Namun keputusan Urip yang sudah bulat membuat ayahnya terpaksa menyetujui keputusan Urip. Urip berangkat ke Batavia langsung dari Magelang. Ia mengatakan pada adik-adiknya yang juga bersekolah di Ospia untuk memberitahu ayah mereka. Setelah mengikuti pelatihan di Akademi Militer Kenil, atau Angkatan Perang Kolonial Hindia Belanda yang menurutnya menyenangkan Urip lulus pada bulan Oktober tahun 1914 dan menjadi Letnan II di Kenil Setelah mengunjungi ayahnya di Purworejo selama beberapa hari Urip kembali ke Master Cornelis Urip diserahi jabatan pemimpin Batalion 12 di Master Cornelis Batavia meskipun ia adalah pria terkecil dan satu-satunya pribumi di unitnya satu setengah tahun kemudian ia dikirim ke Banjarmasin Borneo setelah melewati masa-masa berpatroli di belantara Puruk Cahu dan Muara Tewe ia dikirim ke Tanah Grogot kemudian ke Balikpapan saat ditempatkan di sana Urip dipromosikan menjadi Letnan satu, tetapi menghadapi diskriminasi dari tentara Belanda karena ia berasal dari kalangan pribumi. Di Banjarmasin, ia meyakinkan komandannya untuk mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan perwira non-Belanda bergabung dengan tim sepak bola. Dan pada tahun 1917, ia telah menerima status hukum yang sama dengan tentara Belanda. Setelah balik papan, Urip dikirim ke Samarinda, Tarakan, dan terakhir ke Malinau. Di Malinau, Urip berpatroli di perbatasan Kerajaan Sarawak yang kini menjadi bagian dari Malaysia, yang dikuasai oleh Hindia Belanda dan Inggris. Ia juga bertugas mencegah konflik dan pengayawan atau praktik pemenggalan kepala manusia antar suku Dayak. Suatu hari, saat Urip baru saja selesai berpatroli dan hendak pulang, ia menemukan rumahnya sudah dibakar. Atas rekomendasi seorang dokter, Urip kembali ke Jawa melalui Tarakan dan Surabaya dan tiba di Cimahi. Di Cimahi, Urip beristirahat selama beberapa bulan. Setelah pulih total, pada tahun 1923, Urip ditempatkan di kampung halamannya, yakni Purworejo. Pada September tahun 1925, Urip dipindahkan ke Magelang dan bertugas di Barekius Tefut, sebuah unit militer bentukan kenil. Meski awalnya Urip diketahui adalah pria yang kerap menghindari wanita, di bawah tekanan untuk segera menikah, Urip berkenalan dengan Rohmah Subroto, yakni putri dari Subroto, mantan guru bahasa Jawa dan Melayunya yang juga kerabat jauh tokoh emansipasi wanita yaitu Raden Ajeng Kartini. Ia bertunangan pada tanggal 7 Mei tahun 1926 dan menikah pada tanggal 30 Juni 1926. Di Magelang pula, ia menggunakan nama ayahnya di belakang namanya, yaitu Urip Sumoharjo. Setelah setahun menikah, ia dipindahkan ke Ambarawa 
Di sana, ia bertugas untuk membangun kembali unit Knil yang sebelumnya telah bubar. Sambil melatih prajurit lokal menggantikan komandan Belanda yang belum tiba, Urip dipromosikan menjadi kapten. Setelah komandan Belanda tiba, pada Juli 1928, Urip diberi cuti satu tahun, yang ia manfaatkan untuk melakukan perjalanan wisata ke seluruh Eropa bersama istrinya. Sekembalinya ke Hindia, ia ditempatkan di Master Cornelis. Di Master Cornelis, Urip mulai menjalankan latihan militer. Saat ditempatkan di sana, ayahnya meninggal dunia. Pada tahun 1933, ia dikirim ke Padang Panjang di Sumatera untuk menangani kerusuhan yang menewaskan beberapa perwira Belanda. Di Padang Panjang, ia melalui hari-harinya tanpa banyak peristiwa. Dan bulan Juli tahun 1935, Ia diberi cuti untuk berpergian ke Eropa sekali lagi. Urip juga dipromosikan menjadi mayor pada saat itu yang menjadikannya sebagai perwira pribumi dengan pangkat tertinggi di Kenil. Setahun kemudian, setelah kembali ke Hindia, ia ditempatkan di Purworejo. Pada pertengahan tahun 1938, setelah berselisih dengan bupati setempat, Urip dipindahkan ke Gombong, Namun ia menolaknya dan kemudian keluar dari Kenil dan pindah ke rumah mertuanya di Yogyakarta. Selama di Yogyakarta, ia banyak menghabiskan waktunya dengan menanam anggrek dan ia kemudian membeli sebuah vila di wilayah Gentan dan tinggal di sana. Bersama istrinya, Urip menghabiskan waktunya dalam berkebun bunga dan hidup dari uang pensiunnya sebagai perwira Kenil. Pada tahun 1940, pasangan ini mengadopsi seorang gadis Belanda berusia 4 tahun bernama Abi dari sebuah panti asuhan di Semarang. Pada tanggal 10 Mei 1940, setelah Jerman Nazi menginvasi Belanda, Urip dipanggil kembali untuk bertugas. Tiga hari setelah melapor kepada Kolonel Pick di Magelang, Ia berangkat ke markas Kenil di Bandung. Urip bersama keluarganya dipindahkan ke Cimahi, dan ia ditugaskan untuk membangun depo batalion baru. Pada tahun 1941, beberapa perwira pribumi ditempatkan di bagian utara Hindia untuk berjaga-jaga jika kekaisaran Jepang menyerang. Tetapi Urip tetap berada di Cimahi. Ketika Jepang menguasai Hindia Belanda tahun 1942, Urip Sumoharjo ditangkap dan kemudian dipenjara di kampung tawanan perang di Cimahi. Ia dipenjara selama tiga bulan setelah bebas ia ditawari untuk membentuk pasukan di bawah naungan Jepang. Namun Urip menolak. Ia lebih memilih kembali ke rumahnya di Gentan dan melanjutkan kegiatannya dalam berkebun. Di vilanya, ia banyak dikunjungi oleh perwira-perwira mantan anggota Kenil seperti Aha Nasution, yang biasa memberinya kabar mengenai kondisi kependudukan Jepang saat itu. Setelah berakhirnya kependudukan Jepang dan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Urip kemudian pindah ke Yogyakarta di rumah mertuanya. Pada tanggal 23 Agustus 1945, setelah Badan Keamanan Rakyat atau BKR berdiri, Urip memimpin sekelompok formasi militer nasional. BKR kemudian atas keputusan Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta berubah menjadi organisasi kepolisian. Pada tanggal 14 Oktober tahun 1945, Sembilan hari setelah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR berdiri, Urip ditetapkan sebagai Kepala Staf dan Panglima sementara. Dalam rapat kabinet, Urip diperintah untuk membentuk Angkatan Perang Nasional yang bermarkas di Yogyakarta. Dalam persiapan untuk menghadapi serangan yang mungkin akan dilancarkan oleh pasukan Belanda untuk merebut kembali Hindia, ia berangkat ke Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober. dan tiba keesokan harinya. 
Urip pertama-tama mendirikan markas di sebuah kamar di Hotel Merdeka yang digunakannya sampai Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono IX menyumbangkan tanah dan bangunan untuk digunakan oleh para tentara. Sesuai keputusan pemerintah pada tanggal 20 Oktober 1945, Urip menjadi bawahan dari Menteri Pertahanan Sulyo Hadi Kusumo dan Panglima Angkatan Perang Supriyadi. Namun, Supriyadi tidak pernah muncul untuk mengemban tugasnya. Supriyadi adalah seorang tentara peta yang memimpin pemberontakan terhadap pasukan Jepang di Blitar pada bulan Februari 1945 dan diyakini sudah tewas. Posisi Menteri Pertahanan kosong, Urip pun merasa diawasi dan ditekan untuk segera membentuk struktur militer yang stabil. Pada tanggal 2 November 1945, ia menunjuk komandan untuk menangani operasi militer di berbagai daerah di Indonesia. Urip juga mulai menyalurkan senjata ke berbagai unit TKR. Ia mengambil alih senjata yang disita Jepang dan mendistribusikannya sesuai kebutuhan. Pada tanggal 12 November 1945, dalam pertemuan TKR, Jenderal Sudirman, Komandan Divisi 5 Purwokerto, terpilih sebagai Panglima Angkatan Perang Indonesia mengalahkan Urip yang banyak memiliki pengalaman di bidang militer. Melalui dua tahap pemungutan suara buntu, Urip meraih 21 suara dan Sudirman unggul dengan 22 suara. Komandan Divisi Sumatera semuanya sepakat untuk memilih Sudirman. Tidak terpilihnya Urip sebagai Panglima Angkatan Perang karena ia banyak dicurigai oleh perwira lain karena latar belakangnya sebagai bekas perwira tinggi Keneo. Jenderal Sudirman bahkan menawarkan posisi Panglima diisi oleh Urip Sumoharjo, namun banyak perwira tinggi menolaknya. Tetapi dari hal tersebut, Urip Sumoharjo merasa senang sebab ia tak lagi mengurusi angkatan perang. Pada masa kepemimpinan Sudirman, Urip dipilih untuk menjadi kepala staf dengan pangkat Letnan Jenderal. Setelah Sudirman dikukuhkan sebagai Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember 1945, ia mulai berupaya untuk mengkonsolidasikan dan mempersatukan angkatan perang, sedangkan Urip bertugas menangani masalah-masalah teknis dan organisasi. Bersama-sama, Jenderal Sudirman dan Urip Sumoharjo berhasil mengatasi ketidaksepahaman antara mantan tentara peta dan kenil. Kemudian, ketika TKR menjadi tentara keselamatan rakyat dan kemudian diubah lagi menjadi tentara Republik Indonesia atau TRI pada tahun 1945, di bulan Januari, Urip Sumoharjo kemudian menjadi panitnya besar yang melakukan reorganisasi di badan militer Indonesia. Kemudian, ia juga bertugas melakukan perampingan di tubuh militer Indonesia. Tugas ini tidaklah mudah. Atas jasanya, Urip Sumoharjo diakui sebagai Bapak Angkatan Perang Republik Indonesia. Ketika Amir Syarifuddin menjabat Menteri Pertahanan dan mulai mengumpulkan tentara-tentara yang berhaluan kiri, Urip Sumoharjo kemudian mulai menaruh ceriga dan melakukan kecaman atas tindakan tersebut. Meskipun demikian, ia dan Jenderal Sudirman terus berupaya untuk memastikan bahwa pasukan paramiliter atau laskar yang muncul dari kalangan masyarakat umum adalah bagian dari militer. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil pada tanggal 3 Juni 1947. Ketika pemerintah mengumumkan, untuk mempersatukan Laskar dan TRI menjadi organisasi militer baru bernama Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sementara itu, Urip mendirikan sebuah akademi militer di Yogyakarta. Ancaman Belanda dalam upaya menyerang Indonesia, Urip dan Jenderal Sudirman kemudian menyusun kekuatan dan strategi perang penembak Jitu untuk menyerang Belanda. Namun tindakannya gagal 
setelah pemerintah Indonesia berdiplomasi dengan Belanda melalui perjanjian Renville yang menyebabkan ditariknya 35.000 tentara Indonesia dari Jawa Barat dan diresmikannya garis panmuk yang memisahkan wilayah kekuasaan Belanda dan Indonesia yang disahkan pada tanggal 17 Januari 1948. Adanya perjanjian ini membuat Urip Sumoharjo tidak setuju. Ia lebih suka dengan taktik perang gerilya seperti yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman dan Aha Nasution. Alasan Urip tidak setuju dengan perjanjian ini adalah perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh Belanda agar mereka bisa menyusun kekuatan untuk melakukan agresi militer di Indonesia. Atas hal ini, akhirnya pada tahun 1948, Urip Sumoharjo memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepala Staf Angkatan Perang. Namun, ia masih dipercaya sebagai penasehat Menteri Pertahanan dan juga penasehat Wakil Presiden Muhammad Hatta di bidang militer. Seiring dengan pengunduran dirinya sebagai Kepala Staf Angkatan Perang, kondisi fisik Urip Sumoharjo juga mengalami penurunan dan menjalani perawatan dari Dr. Sim Kiai. Namun, pada tanggal 17 November tahun 1948, Urip Sumoharjo ambruk dan wafat di kamarnya di Yogyakarta akibat serangan jantung. Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Semaki, Yogyakarta. Secara anumerta dipromosikan sebagai jenderal. Pada tanggal 30 Juni 1926, Urip Sumoharjo menikah dengan Rohmah Subroto, yakni putri dari Subroto, mantan guru bahasa Jawa dan Melayunya saat bersekolah di sekolah dasar, yang juga merupakan kerabat jauh Raden Ajeng Kartini, sehingga Rohmah Subroto masih keturunan bangsawan terah Yogyakarta. Pada tahun 1940, Ia dan istri mengadopsi gadis Belanda usia 4 tahun bernama Abi dari sebuah panti asuhan di Semarang. Rohma Subroto wafat pada tanggal 29 Oktober di Semarang dan ia dimakamkan di Ungaran. Sementara Abi meninggal dunia karena sakit malaria pada Januari tahun 1951. Urip Sumoharjo menerima sejumlah tanda kehormatan dari pemerintah secara anumerta atau tindakan yang berkaitan dengan seseorang dan dilakukan setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Ia mendapatkan Bintang Sakti tahun 1959, Bintang Mahaputra tahun 1960, Bintang Republik Indonesia Adipurna tahun 1967, dan bintang Kartika Eka Paksi Utama tahun 1968. Pada tanggal 10 Desember 1964, Urip ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui keputusan presiden nomor 314 tahun 1964. Pada tanggal 22 Februari 1964, Akademi Militer Indonesia di Magelang mendedikasikan sebuah tugu untuk dirinya. Urip Sumoharjo digambarkan sebagai seorang putra Indonesia yang mengagungkan karya daripada kata, yang mengutamakan Dharma daripada minta. Selain itu, nama Urip Sumoharjo juga dijadikan sebagai nama jalan termasuk di kampung halamannya Purworejo, Yogyakarta, dan di Jakarta. Demikianlah silsilah dan biografi Urip Sumoharjo yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah Indonesia bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.